നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ ഓഫീസ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറുന്നു മാനന്തവാടിയിൽ ബാക്കിയായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സെക്ഷൻ വയനാട് വിഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് പത്തു മാസമായി തോട്ടം മേഖലയിൽ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിച്ചില്ല സമരങ്ങളിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതിയും ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസിയും നേർക്കുനേർ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും യുവാവിനെ അക്രമിച്ച പുലിയെ മയക്കു വെടിവെച്ചു വീണ്ടും പിടിയിലായത് മാതമംഗലത്ത് പിടിച്ചുവിട്ടയച്ച പുലിയെന്ന സംശയം കൽപ്പറ്റ തുർക്കി പാലത്തിന് ശാപമോക്ഷം നാലു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക ഭരണാനുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ച പാൽ വില കർഷകർക്കു നൽകാതെ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് പറച്ചു നടന്നു ശനിദശ ഒഴിയാതെ മാനന്തവാടി ഡി എം ഓഫീസിന് പുറമെ എൻ എച്ച് എം ഓഫീസും കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം എൻ എച്ച് എമ്മിന് കീഴിലെ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏക ഓഫീസായ ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വിംഗ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി മാനന്തവാടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അക്കൌണ്ട് സെക്ഷൻ മാത്രം മാനന്തവാടിയേക്കാളും ഇരട്ടി വാടകയ്ക്കാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ കെട്ടിടമെടുത്തതും വയനാട് വിഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഓഫീസാണ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി തുടങ്ങിയത് എൻ എച്ച് എമ്മിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ഓഫീസായ ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വിംഗും കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു വൻ തുക വാടക നൽകിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൽപ്പറ്റ കൈനാട്ടിയിലെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ടി എച്ച് ഐ ബി മാറ്റിയത് ജില്ലയിലുള്ള ഏക എൻ എച്ച് എം ഓഫീസാണ് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് എമ്മിന് കീഴിലുള്ള ടി എച്ച് ഐ ബി മാറ്റിയത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജീവനക്കാരിൽ പത്തുപേരെ കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ എച്ച് എമ്മിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വിഭാഗം മാത്രമാണ് മാനന്തവാടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് എം ഓഫീസിന്റെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കൽപ്പറ്റയിൽ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് വയനാട്ട് മാനന്തവാടി ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കൽപ്പറ്റയിൽ മാറ്റുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥലം എം എൽ എ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം എൻ എച്ച് എം ഓഫീസിന് വേണ്ടി മാനന്തവാടിയിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വാടകയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വാടക മുടക്കിയാണ് കൽപ്പറ്റ ഓഫീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാനന്തവാടിയിൽ മാത്രമായിരുന്ന ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എൻ എച്ച് എമ്മിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ടി എച്ച് ഐ പി വിംഗ് കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് മാനന്തവാടിയിൽ എൻ എച്ച് എം ഓഫീസ് പതിനെട്ടായിരം രൂപ വാടകയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ബിൽ തുടങ്ങിയ ചിലവുകളടക്കം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ സൗകര്യക്കുറവുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് വൻതുക വാടക നൽകി ടി എച്ച് ഐ ബി വിംഗ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കേരളത്തിലെ ഏക ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ മുഴുവൻ പബ്ലിസിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക ഓഫീസായ ടി എച്ച് ഐ ബി മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും കൽപ്പറ്റയിൽ മാറ്റിയത് ഉന്നത ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സുരേഷ് തലപ്പുഴ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി ജില്ലയിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ശക്തം പക്ഷേ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന പരിഷ്കരണം ചർച്ചയാകുന്നില്ല സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസമായി തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലാണ് നിലവിലുള്ള കൂലി വ്യവസ്ഥയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചത് തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒട്ടേറെ തവണ പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് നിലവിൽ അൻപത് രൂപയുടെ ഇടക്കാല ആശ്വാസ തുകയടക്കം മുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് രൂപയാണ് ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വേതനം പരിഷ്കരിച്ചത് അന്ന് മൂന്നാർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺകൂട്ടായ്മയായ പെൺപിള ഒരുമയുടെ ഐതിഹാസികമായ സമരത്തെ തുടർന്നാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും വലിയ തുകയായ അറുപത് രൂപയുടെ വർധനമുണ്ടായത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വേതനം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പി
മാനന്തവാടി രൂപത ആസ്ഥാനം ആക്രമിക്കാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്ദേശം അയക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി രൂപത വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതി കൺവീനർ മാനന്തവാടി എ എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി രൂപത പി ആർ ഒ മാരിൽ ഒരാളായ ഫാദർ നോബിൾ പാറക്കലിനെ ശാരീരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസി എന്ന പേരിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആഹ്വാനമെന്നും പരാതി സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളെന്ന് ആരോപിച്ച് രൂപതയുടെ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ പുറത്ത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസി എന്ന വാട്സപ്പ് പേജിലൂടെയാണ് മാനന്തവാടി രൂപത ആസ്ഥാനമായ ബിഷപ്പ് ഹൌസ് ആക്രമിക്കണമെന്നും രൂപത പി ആർ ഒമാരിൽ ഒരാളായ ഫാദർ നോബിൾ പാറക്കലിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്നതാണ് പരാതി മറ്റു ചിലരെ കൂടി കായികമായി ആക്രമിക്കണമെന്നും സന്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ വേദി മാനന്തവാടി എസ് പിക്ക് കൺവീനർ ജോസ് പിന്നക്കുഴി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന വേദി ജില്ലാ കൺവീനർ ഷാലു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകം എന്നിവരെയും അക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ലൂസി എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി വയനാട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പക്കൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം വലിയ ആശങ്കയിലും അമർഷത്തിലുമാണ് ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി അടിയന്തരമായി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ വേദിയുടെ കൺവീനർ ശ്രീമാൻ ജോസ് പൊന്നക്കുഴി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരക്കലെതിരെയുള്ള സഭാ നടപടികൾക്കെതിരെ വിവിധ സാംസ്കാരിക മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി വിവിധ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ഷമീർ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി പൂതാടി പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കി അട്ടിവെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മറ്റും അട്ടിപൊളിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ വലിച്ചു നിരത്തിയിട്ട ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രവാർത്തയ്ക്കായി മൂന്നാംഘട രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ വിശ്വനാഥനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭരണസമിതിയെയും പ്രസിഡന്റിനെയും താറടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂതാടി പഞ്ചായത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും പഞ്ചായത്തിനെതിരെയുള്ള വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ബോധപൂർവ്വം മാലിന്യ ചാക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചെടുത്തുനിന്ന് വലിച്ചു നിരത്തിയവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രുക്മിണി സുബ്രഹ്മണ്യം ടി ആർ രവി കെ റിയസ് എ ഡി പാർത്തൻ എം കെ ബാലൻ ഷിജി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹരിതകർമ്മ സേന മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് അത് എം സി എഫിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ആ അത് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണസമിതി ഡി പി സി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മിഷൻ ഫിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡി പി സി അംഗീകാരം കിട്ടി അത് ഗവൺമെന്റ് സാക്ഷിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച പുലിയെ മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടി പൊൻകുഴി പണിക്കോളനിലെ വിനീഷിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴു മണിയോടെ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ പുലിയെ മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് പുലിയെ കോളനിയിൽ കണ്ടത് ഇതിനിടെയാണ് പുലിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കൂടാതെ ഒരു നായയെയും ആടിനെയും പുലി ആക്രമിച്ചതായും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂതാടിയിൽ നിന്ന് മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയതിനു ശേഷം മുത്തങ്ങയിലെത്തിച്ച് തുറന്നുവിട്ട പുലിയാണ് മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴി പണിയക്കോളനിയിലും ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് ആരോപണം മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയ പുലിയെ ബത്തേരി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി വയനാട് വിഷൻ ബത്തേരി മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴിയിൽ നിന്നും മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിന് പൂതാടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പിടികൂടി മുത്തങ്ങയിൽ തുറന്നുവിട്ട പുലിയെ ഇന്നലെ രാത്രി കോളനിയിൽ തമ്പടിച്ച് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ പുലിയെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വനപാലകർ മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയത് ഇന്ന് രാവിലെ മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴി പണിയക്കോളനിയിൽ നിന്നും മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിന് പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുളം പുലയർമല ബൊമ്മൻ കോളനിയിൽ വെച്ച് പിടികൂടി മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട പുലിയാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഏഴു വയസ്സുള്ള ആൺപുലിയെയാണ് അന്ന് വനം
ഇത്തരത്തിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടുന്ന പുലിയെ വനത്തിൽ തന്നെ തുറന്നുവിടുന്നതാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതിനു പകരം വനത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ തുറന്നുവിടുകയോ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ഇതിനു പുറമെ കർണാടകയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുലിയെയും കടുവയെയും പിടികൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ വിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ തുറന്നുവിടുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ തമ്പടിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൊതുജനത്തിന് ഒരിക്കലും കടന്നു കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് തൊട്ടേ ഇതൊരു സംശയമായി നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊൻകുഴിയിൽ ഇതേ പുലി പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ കള്ളത്തരമാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത്തരം പിടിക്കപ്പെടുന്ന പുലികളെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മുത്തങ്ങ ഭാഗത്ത് തുറന്നു വിടുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനു മുൻപും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കർണാടകയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന പുലികളെയും കടുവുകളെയും കൊണ്ടുവിടുന്നതും ഇതേ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മുത്തങ്ങ ബന്ദിപ്പൂർ മേഖല ഒരുപാട് പുലികളും കടുവകളും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് വയനാട് ഭിഷൻ ബത്തേരി ഒടുവിൽ കൽപ്പറ്റ തുർക്കി പാലത്തിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നു തുർക്കി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതിയായി നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്കാണ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ഇതോടെ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ ക്രമക്കേട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടാൻ കാരണം രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന് ഇരട്ടി തുകയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇതാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പാലം നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ദുരിതമായിരുന്നു താൽക്കാലികമായി ഇരുമ്പു പാലം സ്ഥാപിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പാലത്തിന് മുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതിയായതോടെ എത്രയും വേഗം അപ്രോച്ച് റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറെ മുതൽ കൂട്ടാകേണ്ട കൈതക്കൽ മാനന്തവാടി റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനത്തിനും ദുരിതമാകുന്നു അത്യാധുനിക രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പത്ത് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നാമമാത്രമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കലുങ്കളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കായി റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടത് വാഹനയാത്രക്കാർക്കാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊടിപടലം നിറയുന്നത് സമീപത്തെ വീട്ടുകാർക്കും ദുരിതമായി മാറുകയാണ് കലുങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായി റോഡിൽ കുഴിച്ച വലിയ കുഴികൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മറ്റും വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ബി എം ആൻഡ് ബി സി ടാറിംഗ് ഡ്രൈനേജ് ബസ് ബേ കേബിൾ ഡബ്ബ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഇന്റർലോക്ക് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നും മാനന്തവാടി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞ മാർഗം കൂടിയായ ഈ റോഡിലൂടെ നിത്യേനെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കടന്നുപോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറാണ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി അടിയന്തിരമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ആവശ്യമായിരുന്നത് കലിക്ക് പണികൾ എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജോലിക്കാരാൽ പോകുന്നില്ല വലിയ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വടക്കേ വയനാട് മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഈ വികസനം ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷമീർ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി പരക്കുനി കോളനിക്കാരുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയില്ല വാസയോഗ്യമായ വീടില്ലാത്തത് പ്രധാന പ്രശ്നം മഴക്കാർ കാണുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറേണ്ട സ്ഥിതി പനമരം പുഴയോരത്താണ് പരക്കുനി കോളനി രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ കോളനിക്കാരുടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും വാസയോഗ്യമല്ലാതായി വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ പുതിയ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനോ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അൻപത്തേഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് പരക്കുനി കോളനിയിലുള്ളത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കോളനിക്കാരെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നത് മാനന്തവാടി എം എൽ എ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും വിചാരിച്ചാൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പരക്കുനീനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അമ്പത്തിയേഴ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വെള്ളത്തിന് പിന്നെ ഈ വീടുകൾ നൂറ് ശതമാനം വെള്ളത്തിലടി അടിയിലാവുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് നൂറ് ഈ അമ്പത്തിയേഴ് വീടുകളിൽ ഒരു പത്ത് അമ്പത് വീടുകളോളം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രളയം ഇവരെ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പുനരധിവാസമാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല വീടും പിന്നെ ഒരു സ്ഥലവും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റ് ശല്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം റഷീദ് വയനാട് വിഷൻ പനമരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ചുണ്ടയിൽ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ നാരായണിയും ഭർത്താവ് അറുമുഖനും ദുരിതത്തിൽ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പണം പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ വീട് പൊളിപ്പിച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ പരാതികളുമായി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് നാരായണിയും ഭർത്താവ് ചുണ്ട പതിനാലാം വാർഡ് ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ താമസക്കാരായ നാരായണിയും ഭർത്താവ് അറുമുഖനുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് മാത്രം ദുരിതത്തിലായത് വാർദ്ധക്യവും അസുഖങ്ങളും കാരണം ഇരുവരും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഇവർക്ക് പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ മുൻപത്തെ വീട് പൊളിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നറിയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിയിലും ഇവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവരുടെ മുൻപത്തെ വീട് എന്തിനു വേണ്ടി പൊളിച്ചു എന്ന സംശയത്തിലാണ് നാരായണി നാരായണിയുടെ പേരിൽ ആകെയുള്ള നാല് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടാണ് ഇല്ലാതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഷെഡിന് മുകളിലൂടെ മണ്ണ് നിരങ്ങിയിട്ട് പോലും പഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് അധികൃതരും ഉൾപ്പെടെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നാല് മാസം ഇടവിട്ട് കിട്ടുന്ന നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെൻഷൻ പൈസ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഏക ആശ്രയം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടും പോയപ്പോൾ ഇനി ആരോട് പരാതിപ്പെടണം എന്നറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് ഈ നിർദ്ധന കുടുംബം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ആവശ്യം പത്ത് മാസമായി വീട് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പരാതികൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു വീട് ഇതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല വയസ്സ് ആയ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകുന്ന മാത്രമാണ് ഷെഡിൽ താമസിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എസ് ടി ആയതുകൊണ്ട് ആറ് ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പിന്നെ ആരോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിൻ്റെ വകയിൽ നിന്ന് കെട്ടിച്ചേരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് മാസമായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വർദ്ധിപ്പിച്ച പാൽ വില കർഷകർക്കു നൽകാതെ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്ന ക്ഷീര കർഷക കോൺഗ്രസ് കൂട്ടിയ പാൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പൈസ ക്ഷീര കർഷകന് ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കർഷകർ പാലിലെ കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പിത്തര ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ അർഹമായ വില ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നാണ് ക്ഷീരകർഷകരുടെ ആരോപണം വർദ്ധിപ്പിച്ച വില കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷീരമേഖല തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും കർഷകർ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് പാൽ വില കൂട്ടിയത് എന്നാൽ പാൽ വിലയുടെ വർധനവ കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ചികിത്സാ ചെലവിനാണെങ്കിലും പുല്ലിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ക്രമാതീതമായി വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എൻ എഫും ഫാറ്റും മറ്റ് ഖര ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ച് സൊസൈറ്റികൾ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ച സമയത്തും കൃഷിക്കാരന് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും കിട്ടും സൊസൈറ്റികൾ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നുകൊണ്ട് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് പാൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് വർദ്ധിപ്പിച്ച മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഗുണം കർഷകന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രക
പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർന്ന യോഗമാണിതെന്നും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് യോഗം ചേർന്നതെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ സരള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാതെ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞ് ആളുകളെ കയറ്റുകയായിരുന്നെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ച് പോയി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മര്യാദാരമാക്കി കൊണ്ടൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പൊളിക്കുകയും മൂന്ന് നാല് സീറ്റ് വലിച്ചുകിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് പല ആൾക്കാർക്കും ബസ് കിട്ടാതെ പോവുകയും കുട്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മമാർ ഓടുകയും വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ ഓഫീസ് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് മാറുന്നു മാനന്തവാടിയിൽ ബാക്കിയായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സെക്ഷൻ വയനാട് വിഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് പത്തു മാസമായി തോട്ടം മേഖലയിൽ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിച്ചില്ല സമരങ്ങളിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതിയും ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസിയും നേർക്കുനേർ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും യുവാവിനെ അക്രമിച്ച പുലിയെ മയക്കു വെടിവെച്ചു വീണ്ടും പിടിയിലായത് മാതമംഗലത്ത് പിടിച്ചുവിട്ടയച്ച പുലിയെന്ന സംശയം കൽപ്പറ്റ തുർക്കി പാലത്തിന് ശാപമോക്ഷം നാലു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക ഭരണാനുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ച പാൽ വില കർഷകർക്കു നൽകാതെ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം